অর্কো এই লহ আমার ছোট্ট আশীর্বাদ থ্যাংক ইউ পিছাই অর্কো হ্যাঁ না এই নাও এই ঘড়িটা তোমার জন্য মেনি মেনি হ্যাপি রিটার্নস অফ দ্য ডে ঘড়িটাকে <laughs> যদি পাই জোচ না তো চুপি চুপি হাওয়াতে মিশে যায় তোরা তো চোখে চোখ রেখে আদুরে রঙ মেখে সারপ্রাইজ অনিদা তুমি এখানে হঠাৎ করে চলে এলাম তোমাকে সারপ্রাইজ দিতে অনির্বাণ 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 কতদিন পর তোমাকে দেখছি এত ভালো লাগে যে কি বলবো বাই দেবে কেমন আছো আর সবচেয়ে প্রয়োজনীয় কথাটা হচ্ছে তুমি দেশে ফেরার কথা কবে ভাবছো ওয়েল সেটা আমিও এখনো জানি না বুঝলেন তো আমিও খুব তাড়াতাড়ি দেশে ফিরতে চাই কিন্তু ওরা আমাকে ঠিকঠাক ছাড়ছে তাই দেখছি অনির্বাণ কেমন আছো এবার বেশ কিছুদিন সময় নিয়ে এসো বিয়ে থাকার কথা ভাবতে হবে তো নাকি বিয়ের কথা আমি ভাবছি আসলে ওরাই আমাকে ছাড়ছে না জানেন তো হসপিটাল থেকে আমি এটা বললে তো চলবে না ছাড়ছে না বললে চলবে কেমন করে মিতুল অর্কদা কোথায় গেল অর্কদা তো বাড়ি চলে গেছে গো সে কি অর্কদা নিজের বার্থডে পার্টি ছেড়ে বাড়ি চলে গেল আসলে যখন নাচ গান হচ্ছিল তখনই অর্কতা চলে গেছে আমি অনেক করে থাকতে বললাম কিছু খেয়েও গেল না সেই জন্যই তো খাবারটা আলাদা করে তুলে রাখছি কাল সকালে যখন আসবে তখন গরম করে দেব অর্কতা চলে গেল এভাবে কিছু কাউকে না জানিয়ে চলে গেল আমাকে বলে গেছে গো তুমি মন খারাপ করো না অর্কতার জন্মদিনের খাবার আমি মিস হতে দেব না ইস অর্কদা এরকম ভাবে না খেয়ে চলে গেল আসলে অনিদা চলে এলো বলেই তো আর অর্কদার দিকে খেয়াল করা হলো না 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 এটা ঠিক হলো না মিতুল ইন্দ্র ফোন করেছিল গো ঘূর্ণিতে সব কাজ মিটে গেছে যাক বাবা ইন্দ্র কিন্তু আজকে রাতে ফিরে আসছে জানো আচ্ছা আমি বুঝলাম ইন্দ্রর জন্য তাহলে খাবার দাবার একটু বেড়ে রাখলে হয়তো হ্যাঁ আমি এক্ষুনি তুলে রাখছি রণকা দিতে ছাড়ে খুব খারাপ অনির্বাণ এস চায় না ওর সঙ্গে বসে একটু কথা বল আরে অনির্বাণ আফটার লং টাইম ভালো আছো তো 
भालू आज छुट्टी ऑनिक दिन पर how are you I'm good I'm good uh, just a moment excuse me ना हमारे एक खूब important call है इससे तुम भी बहुत enjoy करो मध्य <laughs> हे बाबा है तो देरी हो गया छे कोथाए जाछे ना अपनी कोली गेछी गुबली के नी स्कूल केनो चिंता करछे आपने उनके डाक लेन ना केनो आमी ना होय शे आपना घूम भांगा पर्यंत वेट कर ले गुबली के स्कूल जेते होत ना देखि आपना जोर टा केमन अच्छा फोन
জ্বরটা এখন নেই কিন্তু আপনি এখরে কি করছিলেন সেবা আপনার সেবা করছিল আপনি আমার সেবা করছিলেন হ্যাঁ কি করব বলুন আপনার তো কাল রাতে ধুম জ্বর এসেছিল কাউকে না কাউকে তো এই ঘরে থাকতেই হতো তাই আমি থেকে গেলাম নিন আর কথা বাড়াবেন না আপনি শুয়ে পড়ুন ইন্দ্রবাবু আমার আমি কিন্তু আপনাকে শুতে বললাম আপনি কিন্তু একদম ওঠার চেষ্টাও করবেন না শুয়ে পড়ুন বুঝতে পারছেন না অনেক কাজ পড়ে আছে আমি আপনাকে শুতে বললাম চুপচাপ শুয়ে পড়ুন নিন শুয়ে পড়ুন আমরা তো গোডাউনে পাহাড়াই দিচ্ছিলাম আমাদের একজন খাবার আনতে গেছিল হঠাৎ করে শুনলাম গলির মধ্যে কয়েকটা ছেলের সঙ্গে তার মারপিট বেঁধেছে তো তা শুনে আমরা ওই দিকে ছুটলাম তারপর শুনলাম গোডাউনে নাকি আগুন লেগেছে তারপর আমরা এদিকেই ছুটে এলাম বাবা কি ব্যাপার পুলিশ কেন হ্যাঁ আমি ওনাদেরকে খবর পাঠিয়েছি কাল যেটা ঘটেছে সেটা তো ইনভেস্টিগেট করা প্রয়োজন ওনারা কি বলছেন শোন দেখুন আমাদের সন্দেহ হচ্ছে যে এটা একটা পুরোপুরি প্ল্যান্ড কাজ মানে ইচ্ছাকৃত ভাবে আগুনটা লাগানো হয়েছে না হলে আপনি ভেবে দেখুন না এত বড় একটা গোডাউনের সবকটা সিকিউরিটিকে একসঙ্গে একই সময় বাইরে বের করে দেওয়া হল তারপর সেখানে হঠাৎ করে আগুন লেগে গেল এটা কিন্তু কোনো কাঁচা হাতের কাজ বলে মনে হচ্ছে না কিন্তু এই আগুনটা কে লাগাব মানে আমাদের গোডাউনে এত দামি দামি কাপড় যে রয়েছে সেটা তো আমাদের বাড়ির লোক ছাড়া কেউ জানত না এটা যদি বাইরে প্রচার হতো তাহলে বুঝতে পারতাম হ্যাঁ আমার বিজনেস ট্রাইভেল এটা করেছে কিন্তু না ব্যাপারটা আমার দিকে ঘোরার আগে আমাকে কিছু একটা করতে হবে দাদা তুই শুধুমাত্র বাড়ির লোকের কথাই কেন ভাবছিস गतकाल मिथुल উনি তো অসুস্থ উনি বোধ হয় এখন কথা বলতে পারবেন না তাই আমি একদম ঠিক আছি আমি কথা বলবো আজ আমাকে এনাদের সবটা জানাতেই হবে আমি তো দিদি তুমি আমার জন্য মিথ্যে কথা কেন বললে গো আরে দূর বাবা তুমি সামনে একদম ভেবো না তো এসব নিয়ে চিন্তা করো না একদম না পঞ্চদা আমি তো মাটি আনতে বেরিয়েছিলাম রাত্রিবেলা মাটি শেষ হয়ে গেছিল বলে তুমি যে সবার সামনে আমার জন্য মিথ্যে কথা বললে সেটা যদি মিতুল দিদি কেন মিতুল দিদি আমার ঠাম্মা একটা গল্প বলতো বলতো সেই যুধিষ্ঠির এসে বলেছিল অশ্ব থামা হত কিন্তু তারপর আস্তে আস্তে বলেছিল ইতি গজ এর মানে তুমি জানো এর মানে হলো কখনো কখনো মিথ্যেও সত্যির থেকে অনেক বড় হয়ে যায় কিন্তু পঞ্চাদা একটা কথা বলবো মিতুল দিদি আমি এই বাড়িতে এসেছি একটা ভাবে থাকছিলাম সবাই আমার ভালোবাসে দাদুও খুব ভালোবাসে কিন্তু আর যাই হোক মিতুল দিদি দিনের শেষে আমি তো চাকর বাকর মানুষ তাই না বলো 
তবে তুমি যেদিন থেকে এই বাড়িতে এসছো না মিতুল দিদি আমি বুঝেছি এই বাড়ির সমস্ত মানুষের মধ্যে আমি একজন আর সব থেকে বড় কথা কি জানো মিতুল দিদি তোমার মতো ভালোবেসে দাদা বলে কেউ কখনো আমার আগে ডাকেনি আমি তোমাকে দাদা বলবো না তো কি বলবো এই বাড়িতে আসার পর তো আমি দুজন দাদা পেয়েছি এক হচ্ছে তুমি পঞ্চদা আর এক হচ্ছে অর্কতা সে তুমি জানি মিতুল দিদি আর ঠিক তার জন্যই তো তোমায় বলছি তুমি আর এসব নিয়ে ভেবো না একদম চিন্তা করো না তুমি যাও মিতুল দিদি আমি দিকটা সামলাচ্ছি আরে তোমার শরীরটা তো খারাপ তুমি যাও ভাবো না বলছো না যাব মিতুল দিদি বেশ পঞ্চদা আবার কি হলো ঘরে গিয়ে এক কাপ চা দিয়ে আসবে কিন্তু আমি তো ওই ঘরে এটা কিন্তু ঠিক নয় মিতুল যে মানুষটা তোমার পাশে দাঁড়াচ্ছে তোমার হয়ে রাত যাচ্ছে তোমার সেবা করছে সে মানুষটাকে তুমি একটা সুযোগ দেবে না জানো তো মিতুল আমার দাদা ভাই না খুব চাপা স্বভাবের মনে যদি কিছু ফিল করে সেটা মুখে প্রকাশ করতে পারে না কিন্তু আজকে যে তোমাকে এই শাড়িটা দিল সেটা দাদা ভাইয়ের দিক থেকে নেওয়া প্রথম স্টেপ বাকি স্টেপগুলো কিন্তু তোমাকেই নিতে হবে মিতুল না হলে সম্পর্কটা কিভাবে এগোবে বলো তাই আমি বলি কি বলতো অত ভেবো না তুমি এই শাড়িটা পরে দাদা ভাইয়ের ঘরে যাও দেখবে দাদা ভাই খুব খুশি হবে আপনার যা কে দিয়েছে আপনাকে শাড়িটা চুপ করে আছেন কেন কোথা থেকে পেয়েছেন শাড়িটা বলো আপনি তো আপনি এমন কেন করছেন ইন্দ্রবাবু আমি কি কিছু ভুল করেছি আপনি তো এই শাড়ি খারাপ আপনি কি ভেবেছেন না আপনার এত বড় সাহস এই শাড়িটা পরে এই পঞ্চায়ত সরস্বতী নিশ্চয় ওকে সবকিছু বলেছে আর যেই ইন্দ্র সঙ্গে একটু ভালো ব্যবহার করেছে বা সেই শাড়িটা পরে ইন্দ্র সামনে চলে এসেছে ওর ধারণা হয়েছে শাড়িটা দেখে ইন্দ্রর মন গলে যাবে আমি তো ব্যাপারটা বুঝতেই পারছি না দাদু এর মধ্যে বোঝাবুঝির কিছু নেই শুনুন মিতুল আমি আপনার সেবা করেছি আপনার ভালো চেয়েছি নিজের ভুল ধারণাগুলো এবার ভাঙুন 
আপনি যেটা আমার সাথে করলেন খুব ভুল করলেন কালকে আপনি আমার চোখে যতটা উঠিতে উঠেছিলেন আজকে ঠিক ততটাই নিচে নেমে গেলেন जिसपत्र गो इंद्र चोखे आड़ाल कर लेखे एतदिन जाते इंद्र कष्ट ना पाए अंतरा से स्मृति गो तुम जेने शुने इंद्र चोखे सामने आनले जाते इंद्र कष्ट पाए दीदी भाई जेने शुने शी बेर करनी शी गई मेतुल तुम शाड़ी कथे पेलि अंतरा के पीछे हाटे हाड़ी भांग चुप कर क्यों आसो पिसुमणि बोलो ना के अंतरा इंद्रबाबूमणी खूब भोले भाला भाव खूब सोजा सरल किच्छु जाने किच्छु बोझे आसले क्यों सब जाने खूब चालको ओ अंतरार शी पड़े इंद्र सामने क्यों गे मेने मितुल इंद्र के सामलानो कठिन जिज्ञेस करा बोलो ना पिसिमणि क्यों अंतरार कथा शुने इंद्रबाबू एरक रेगे जाना मेटा कष्ट दिवना कष्ट देखो ना तुम प्लीज
তো তাতে প্রবলেম সলভ হয়ে যাবে হবে না তো বলে বাবা মানুষটা কোথায় গেল বলে বাবা তুমি ওনাকে বাড়িতে ফিরিয়ে দাও বলে বাবা এটা ইন্দ্রজিৎ লাইব্রেরি বাড়ি তো ইন্দ্র হ্যাঁ আন্টি এই তো ইন্দ্র না সিমি দিদি ওনাকে তুমি না আমি ঘরে নিয়ে যাব আমরা তাহলে যাই ম্যাডাম হ্যাঁ তোমার এত বড় সাহস আমি না বলা সত্ত্বেও তুমি মিতুল তোমার কোনো অধিকার নেই ভুল বললেন আপনি মামনি যদি কারো অধিকার থেকে থাকে তাহলে তো সেটা আমারই তাই না আমি তো ওনার স্ত্রী আমি যদি ওনাকে না সামলাই তাহলে আর কে সামলাবে বলুন তো উনি আমাকে স্ত্রী হিসেবে নাই মানতে পারেন বিয়ের সময় অগ্নি সাক্ষী রেখে আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম মামনি উনি টালমাটাল হলে আমি স্তম্ভের মতো ওনার পাশে দাঁড়াবো ওনার কিছু হলে তার দায়িত্ব তো আমাকে নিতে হবে না মামনি তোমরা কেউ কিছু বলছো না কেন এটা ওদের স্বামী স্ত্রীর ব্যাপার তুমি তার মধ্যে কথা বলতে যেও না মিতুল যদি দায়িত্ব নিয়ে থাকে তাহলে ও সেটা ঠিক পালন করবেই তুমি সব ব্যাপারে নাক গলাতে গেলে সংসারে অশান্তি বাড়ে বই কমে না অশান্তির ভয় যদি ও থাকতো না তাহলে তো সংসারটা অন্যরকম হতো আমি ইন্দ্রকে ওর কাছে ছাড়বো না কিছুতেই না তুমি আমার ছেলেকে দাঁড়াও যাক ঘুম ভেঙেছে তাহলে এখন আপনি ঠিক আছেন তো আমি আপনার ঘরে এসে শুনলাম কি করে আমার ক্ষমতা ছিল না সিঁড়ি দিয়ে তুলে আপনার ঘরে আপনাকে নিয়ে যাওয়ার আমার ঘরটা আগে পরে তাই আমি এখানে এনে শুয়ে দিয়েছি শুয়ে দিয়েছেন মানে ঠিকই কাল রাত্রের কথা আপনার কি কিছুই মনে নেই আপনি তো নেশা করে বাড়ি ফিরেছিলেন হাঁটা তো দূরের কথা দাঁড়ানোর মতো ক্ষমতা ছিল না আপনার তাই আমার ঘরে এনে আমি শুয়ে দিয়েছিলাম उपहार আমি 
मितुल घरे ढुके देखी दीदी जिज्ञेस करोने रोजगार कर मृतशिल्पी धक्का दिल सब पुतुल तो पूरे भेंगे गालो। आमी की कोर्बो। आपना रा रास्ता माझखान दी हाथ चलें क्या नो? आम्रा रास्ता माझखान दी हाथ चलाम। आपना ड्राइवर जोड़े गाड़ी चला चलो क्या नो? तूनों निजे दे दोष ढक बैठना। आपने जो दी रास्ता के निजे घोर वे घोड़ा फेरा करें, आमदे किचु कोड़ान नहीं। � ওই দুটো পুতুল বানাতে যে কতটা কষ্ট করতে হয় সেটা বোঝার বুদ্ধি আপনাদের নেই 
আর যখন নেই তখন ক্ষতিপূরণ না নিয়ে আমরা কোথাও যাব না ক্ষতিপূরণ কিসের আবার ক্ষতিপূরণ হ্যাঁ জান তো জান একদম বাজা বকবেন না গরিব মানুষের জিনিস নষ্ট করে আপনারা গাড়ি হাঁকিয়ে ঘুরে বেড়াবেন না দেখাচ্ছি মজা আজ ক্ষতিপূরণ না পাওয়া পর্যন্ত আমি এখান থেকে কোথাও নড়ব না আপনি কে হ্যাঁ আর আমাদের কেন বলছেন উনি তো আমাদের সাথে উঠক ঝামেলা করেছেন যদি ঝামেলা করেই থাকে তাহলে মুখে কথা বলে শর্ট আউট করুন আপনি তা বলে গায়ে হাত তুলতে যাবেন দেখুন আমি কিন্তু কি আপনি কি করবেন আপনার কোনো কথা শুনতে চাই না রাস্তায় দাঁড়িয়ে আপনি একটা মেয়ে গায়ে হাত তুলতে যাচ্ছেন যদি কেউ দেখে বুঝতে পারছেন আপনার কি হবে ঠিক আছে ঠিক আছে এবারে মতো ছেড়ে দিলাম उत्तर दिन स्कूल छुट्टी हो जावर पौर आपनी ओखने ना गया आपनी एकाने की कोट चें। आमी आमी यार चले। ओए जे? टॉवर दीदी? टॉवर दीदी जिनिश गुलो एक गाड़ी टाइप से भेंगे दिए चिलो। शे जोन में तो मैं प्रतिबंध करते चले ऐसे चिलम। टॉवर दीदी? हम्म हाँ आपने क्या आमी आगे वो देखे थे उन आश्चर्ते। � टगर दीदी ना मटर जिसपत बिक्री तो जिसपत कत पचंद कत भाई से कारण टगर दीदी चले ठीक चले पसिबल नीदा আসলে বাবা ভেবেছে আমি আর বাবা মিলে এখানে একটা চেম্বার খুলব আর আমার তো শুধু নিজের কথাটা ভাবলে চলবে না বলো বাবার স্বপ্নটা তো আমাকেই পূরণ করতে হবে কলি বিদেশে এত টাকার একটা অফার ছেড়ে তুমি তোমার বাবার স্বপ্ন পূরণের জন্য এখানে একটা চেম্বার খুলবে आनंद तो अन्न कारण विर्कदार कलर पेचने घोरा बंद फ्रेस्ट 
सहज कि बनाले हतो ना तुम दाड़ाओं तुम्हें बनिए देखा ठीक तुम्हें